Mattia Binotto está oficialmente fora da Ferrari e vamos conversar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, estou falando um pouquinho mais baixo, acordei agora há pouco, está bem cedo ainda, e saiu a confirmação de que Mattia Binotto não será mais o chefe de equipe da Ferrari. Ele pediu demissão, a Ferrari aceitou nesta terça-feira e agora eles pretendem, de acordo com o comunicado oficial, achar um substituto até o início do ano que vem. Binotto permanece como chefe de equipe até 31 de dezembro de 2022, obviamente é um grande problema para a Ferrari, mas vamos falar sobre essa demissão ou pedido de demissão do Mattia Binotto porque tem alguns nuances interessantes. O primeiro ponto é o seguinte, Binotto alega não ter apoio do presidente e nem do CEO da equipe, ou seja, ele estava sozinho em meio a um caos interno, mesmo fazendo toda a reestruturação que foi pedida e que é necessária na Ferrari. Ao pedir demissão, Mattia Binotto na verdade só adianta algo que aconteceria cedo ou tarde. Nós já falamos aqui algumas vezes que Binotto estava assim para ser demitido pelo simples fato que não tem mais coesão entre ele e os chefões e também estariam insatisfeitos com toda a sequência de erros da equipe ao longo da temporada, pela não competição do título mundial até a última corrida, por ter caído muito de produção, enfim, uma série de fatores que fazem de Binotto o cara ideal para você simplesmente demitir ou esperar que ele peça demissão. A Ferrari tem um grande problema com isso, por mais que Frederic Fassor seja o principal nome que está sendo apontado, também começou a surgir nas redes o nome de Ross Brown. Ross Brown aparentemente não vai aceitar, pode acontecer uma reviravolta? Claro, nós não sabemos necessariamente o que é verdade e o que é mentira quando os caras falam de negociações, às vezes fala que não vai aceitar e já assinou, às vezes fala que vai aceitar e não assina, são coisas normais de negociações que nós já sabemos que acontece. Ross Brown, para quem não sabe, é só considerado como o homem que mais entende de Fórmula 1 no mundo. Isso mesmo, são 46 anos de carreira, venceu muitos títulos, venceu com Benetton, venceu com Ferrari, estabeleceu as bases da Mercedes multicampeã, venceu com a Brown também, a equipe própria, é um cara que entende muito e não somente da parte técnica, mas da pilotagem, ele sabe como funciona o mundo da Fórmula 1 e ele sabe como analisar pilotos, equipes, é um cara que realmente tem um conhecimento muito vasto e a carreira dele mostra isso, é um cara que conseguiu títulos até fora da Fórmula 1 e quando chegou para participar mais dos bastidores na Liberty Media estabeleceu também o que vai ser o futuro da categoria que iniciou em 2022, ele é um cara que realmente ajudou muito na história da categoria, é um nome de muito impacto. Só que se ele não aceitar, vai ser o Frederico Fassor, que é um bom nome, nós já falamos aqui também que é um cara que entende da Fórmula 1, entende de equipe de corrida, ao contrário do Matia Binotto, o Vassor é um líder, então o Binotto é um cara que faltou pulso para ele, é ótimo nos motores, nós sabemos disso, para mim é uma grande perda para a Ferrari não ter o Binotto de volta aos motores, ele diz que encerra sua colaboração com a equipe após 28 anos, então sim, ele está se desligando completamente do grupo Ferrari. Não é como se ele fosse voltar aos motores que ele estaria sendo realocado, não. Nós estamos falando de uma saída do Matia Binotto e isso pode reforçar as equipes rivais que inclusive já tem rumores que Aston Martin, Red Bull, até a Mercedes estaria de olho no Matia Binotto. Para onde ele vai? Não sei, mas com certeza será de grande valia para quem o contratar. O outro detalhe, falando ainda de todo esse cenário da Ferrari, de que Binotto não tem pulso, o problema dele foi justamente não ter colocado aquilo que a Ferrari gosta ao longo da temporada, que é estabelecer um primeiro piloto e ser mais agressivo com o seu carro, além de ter dominado ou não ter dominado as estratégias da equipe. Binotto pegou uma equipe que já vinha com erros de estratégia há um bom tempo, até porque o departamento de estratégia não é dos melhores e nós sabemos disso já há algum tempo, só que com tudo isso parece que a Ferrari prefere olhar apenas para um lado, 
eles vão mexer no pessoal da estratégia? Essa é a principal pergunta que fica, pelo menos na minha opinião, seria o mais importante. Binotto é o responsável por construir um carro da Ferrari competitivo, que sofreu muito na segunda parte, nós sabemos disso, mas é um carro competitivo que estabeleceu uma boa base para os próximos anos e que inclusive é o cara que está fazendo a reformulação da equipe, a reestruturação, que é o mais importante, a Ferrari precisava disso. Antes a Ferrari era uma grande bagunça e o Binotto é o cara que está fazendo algo diferente, é o cara que está tentando organizar a equipe para que ela volte a vencer títulos. Uma equipe como a Ferrari, que é a maior de todas, que é a principal marca do mundo em termos de automobilismo, em termos de carros, sim, se você acha que é Mercedes, que é não sei, não, não é, é Ferrari. Ferrari é a principal marca do mundo, quando se fala de carro, não pode ficar tanto tempo assim sem ganhar um título. Disputar título até disputou lá em 2010, 2012, 17, 18, agora em 22 de novo. Só que nós temos um domínio desde 2010 de Mercedes e Red Bull, um domínio que para a Ferrari começa a ser muito preocupante pelo simples fato que eles ficaram para trás, eles não são mais os protagonistas da Fórmula 1. A Ferrari foi jogada para escanteio. Hoje, quando se fala de Fórmula 1 de disputa, as pessoas vão lembrar de Mercedes e de Red Bull. As pessoas vão lembrar de Hamilton e de Verstappen. Elas não vão falar da Ferrari, a Ferrari fica em terceiro plano. Fica quando você vai falar de quem corre por fora. E isso, para eles, é um golpe muito duro. A Ferrari é quase uma religião para os seus torcedores e é uma equipe que sempre existe uma pressão enorme. E não colocar Leclerc como primeiro piloto, como a Ferrari queria, e ter muitos erros de estratégia e a equipe perder performance, pelo visto, foi o grande ponto que fez a Ferrari não apoiar mais o Binotto. Outro detalhe é que politicamente ele se mostrou muito passivo e a gente fez vídeo sobre isso no início do ano, hein? Nós fizemos vídeo sobre isso lá quando começou a treta no Canadá, para você ter uma noção da questão de diretiva, de purpose. Eu já falava aqui que o Binotto estava se mostrando sem pulso, passivo, um cara que perdia politicamente e tomava um banho, uma aula de Christian Horner e de Toto Wolff. Por mais que o Horner e o Wolff tenham abordagens distintas com relação à sua forma de tratar a imprensa, eles conseguem moldar as coisas a seu favor e sempre estarem nos holofotes. O Binotto não consegue isso. O Binotto ele parece que aceita tudo, mesmo que vá prejudicar a equipe dele, e esse jogo de bastidor é muito importante para a equipe se impor, e a Ferrari não estava mais se impondo. Então a saída do Mattia Binotto, ela acaba sendo boa para os dois lados, acredito eu. Por mais que eu defenda continuidade de trabalho, eu acho que se for para o Binotto continuar sendo passivo, para ele não fazia mais sentido estar no, na posição de chefe de equipe, pelo simples fato de que ele não teria pulso para ser um chefe de equipe. Então esse tipo de coisa é importante de ser comentada. Outro ponto que nós temos que dizer é que agora a Ferrari tem um outro problema, que o Binotto, se ele for para outra equipe, ele tem os dados todos da Ferrari. Ele sabe muito bem qual é o carro da Ferrari, qual é a base desse carro, o que, que vem por aí para 2023, ele sabe o planejamento da equipe até 2025, então quem contratar o Binotto vai sim ter uma grande vantagem. Nós não sabemos necessariamente como está a situação contratual do Ross Brown e do Binotto, porque existe na Fórmula 1 um negócio de você ficar um ano fora. Só que nada impede de, por exemplo, vamos supor aqui colocar um, uma situação hipotética que ele assina com a Alpine. Nada impede que ele assine com a Alpine e fique em casa, mas passando informações para a Alpine. É o tipo de coisa que você não tem como uh, impedir. Ele vai estar tá ali à disposição da Alpine, ele só não vai estar tá na fábrica, só não vai estar tá ali na equipe acompanhando, porque ele não pode efetivamente estar oficialmente trabalhando. Mas é um problemão para a Ferrari, que agora tem informações valiosas nesse cara chamado Matia Binotto. Então vamos ver o que, que vai ser do futuro de Binotto e da Ferrari. Eu quero saber a sua opinião aí nos comentários sobre toda essa situação. Mas agora é oficial, não tem mais especulação, não tem mais novela, é só aguardar. Um grande abraço, valeu e falou!